What's up, what's up mga pare ko? Ikaw sa nakain dyan. Um, ngayon, uh, papakilala ko lang sa inyo yung gitara ko actually. Um, siguro nakita niyo ito sa mga guitar tutorial natin. And, meron akong dalawang acoustic guitar. Yung isa is yung Yamaha na FG335-2 na I think kung binalikan natin kung kailan siya minanufacture um, mga around 1980-81 so medyo matanda na yung gitara yun yung ginagamit ko dun sa mga una nating mga tutorial pero um, lately lang I bought a guitar at itong gitar na to ay ang Seagull yan kung makikita nyo yan kung makikita nyo Seagull na ang model niya is Entourage Rustic. Ito siya. So, ito yung ginagamit natin sa um, mga tutorial natin. Okay. So, magre-review lang ako nito kasi natutuwa ako dun sa sa gitara na to. I don't know. I, ang alam ko, meron kang mabibiling sigal sa Pilipinas. So, kung kayo ay naghahanap ng gitara, I recommend this one. It's a little bit pricey dyan sa Pilipinas. But here, it's a reasonable, it has a reasonable price naman. Okay? Um, you can check yung mga store to see yung um, brand na to. This is Seagull. Yan. So, ang Seagull na, na gitara is, kung hindi ako nagkakamali, ay ano siya? Parang sister company siya ng Goodin. Goodin is a very good guitar um, brand. And they produce a lot of um, professional guitar models. Actually, I think you can check it in... Um, you can check sa Yupanko um, yung guitar na to. Kasi ang alam ko, they distribute yung Goodin. And I'm pretty sure na if you are distributing Goodin, dahil sister company sila, uh, nagbibenta rin sila ng um, Seagull. So, itong Seagull na to, um, very different yung characteristics niya dun sa, sa isa kong gitara, dun sa Yamaha natin. This one, it has a very different tone. Okay? Um, don't get me wrong, kasi gusto ko yung Yamaha ko. Actually, nagkaroon na ako ng iba't ibang acoustic guitar. Um, recently, I sold my Taylor because, well, I like the feel ng Taylor. Yung kahoy niya is really good. Um, the sound is good too. Pero for some reason, I end up, I ended up na ibenta siya kaysa dun sa Yamaha ko. You know, I grow up na nakakita ko ng Yamaha, and I know for sure pag nasa Pilipinas ka and you saw Yamaha. Um, it's a very um, popular brand na um, in the Philippines, yung price niya stay the same. So, here in the United States, medyo ibang story. Medyo underpriced ang Yamaha. Well, you can imagine kasi ang dami naman kasing gitara na galing dito sa States in other part of the world. Anyway, so itong Seagull na to, it has a dreadnought um, regular size. Kasi meron tong, meron siyang cutaway, meron din siyang mini jumbo, tapos meron din siyang parlor, yung maliit na gitara. So, yun yung mga iba't ibang klase ng rustic um, entourage na gitara. Kung mapapansin nyo sa gitara na to, meron siyang um, yung kulay niya is rustic sunburst. Yan, yun yung finish niya. Tapos, it has a semi-gloss. Kaya kung mapapansin nyo, hindi siya yung mag-glossy na, na itsura. Ayan. Pagdating sa mga kahoy, um, this one has a solid cedar top. Okay? Ang kagandahan dito, dahil ang sigal, lahat ng gitarang sigal ay made in Canada. Wala ka may kitang made in China or made in Mexico or made in America. Lahat sila gawa sa Canada. And gumagamit sila ng mga indigenous na mga wood. 
Okay? So, dito, ang ginamit nila rito is cedar. Okay? So, ang cedar, may karakteristik yung kahoy na yun na pag kinat mo, hindi ganun kaganda yung ano, yung yung finish niya kagaya ng ibang mga um, gitara. That's why, kung may kita nyo siya, um, it has its different ano, feel or look sa kanya. Um, actually, fun fact tayo, yung cedar, um, nag absorb siya ng minerals. Tapos, pag yung um, cedar na yan, naka absorb siya ng mineral, nagkakaroon siya ng stain. Okay? Kaya nga, hindi siya magandang top talaga sa mga gitara. Usually, ang ginagamit ng mga ibang gitara, yung maganda. Yung, syempre, uh, most ng mga tao, they base yung pagbili ng gitara sa ano itsura ng gitara. But, yung Seagull, they made a, a move na what you gonna do kung meron kang, or if yung top mo has um, stains. So, ang ginawa nila, 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 rustic and sunburst. Nagmukha siyang parang, parang luma na, I don't know, I can't, and I can't um, explain too much kung ano yung ano, but maganda yung itsura na kanilabasan niya. So, dito, yung side, tsaka yung back niya, wild cherry. Tapos, dito sa neck, maple. Maple yung neck niya. So, ang kagandahan na ito, dahil maple yung neck niya, ang maple kasi, um, yung tunog niya is bright. Yun yung nilalabas nung, ng tunog ng maple. Sa cedar naman, it's more mellow. Kaya kung maririnig mo, pag nag um, nagsama sila, they complement each other. Ang kagandahan pa niyan, dahil the way na, the way na dinikit nila to, uh, meron siyang bolt and meron din siyang glue para mas maganda daw yung pag-resonate nung tunog. Sa fingerboard niya, ang gamit nila rito ay rosewood. Ganon din sa bridge, rosewood yan. Tapos, yung um, itong nut na to, yung bridge nut niya. At saka itong nut niya rito. Yan. Tusk ang gamit nila. So, hindi siya plastic. Kasi merong plastic, may tusk, tapos may bone. Okay, bone yung pinakamahal. Pero I think... Um, Medyo may movement yata regarding sa paggamit ng mga ganyang klaseng um, material. So, um, tusk is one of the material na pwedeng pumalit sa, sa bone. And it sounds, it can make your guitar sounds better. Okay? Um, pagdating dito sa, ano niya, sa tuner niya, they use, ano, um, die cast. Okay? Maganda. Maganda yung, ano niya, yung yung ginamit nila rito. I think I don't think na you have to replace this kasi it stay tuned. Okay? Very good yung ano yung pagstay niya sa tune niya. Kung mapapansin niyo, very um, distinct din yung ano yung yung headstock ng Seagull. Ayan. So point pa point siya. Um meron tong ano may reason kung bakit ganyan. Hindi yan nagkataon lang na ganyan. Okay? But it looks good. Pero ang reason niya is to make the string um, straight as much as possible. Okay? Kasi as much as possible na straight siya, um, mas maganda yung um, pag-resonate ng sound. And also, yung, yung pag-stretch niya, it can help na yung tuner ay mag-stay um, mag tuned. Okay? Yun yung isang um, characteristics ng gantong classing style ng headstock. Dahil doon, yun yung engineering part doon. Slim neck. Meron siyang 1.72 inch na neck. Okay, para sa kung mabilis na... Okay, 
So, slim yung neck niya. And to be honest, um, yung fretboard niya, it feels na compared yung sa Yamaha ko, mas malapad siya. Yan. Pero right now, I've been using it for how many weeks now. Um, it, nagiging natural na yung feel niya sa akin. So, it feels good na. Nung binili ko to, medyo masakit sa kamay yung, ano, yung string. Um, yung setup is really good. I think, pwede pa siyang babaan ng konti, pero for now, it's tolerable. Um, yung neck niya is straight. Hindi ko na kailangang i-adjust yung, ano, yung truss rod. Pero, yeah, like I told you, even sa mga previous na content ko, it really hurts. Kaya, pinalitan ko siya ng, ano, ng string gauge. Ginawa ko siyang pen. Problema ko ngayon, dahil medyo manipis ang pen, it's a little bit, ano, um, malambot na siya masyado para sa akin. I create and really, really bend. See? Um, the reason behind that kasi, um, I'm not sure kung ano yung nilagay nila nung una. I'm debating if it's 13 or 12. Um, so, para maging safe ako, I was debating if I'm gonna put 11 or 10. So, I decided to put 10. Pero, okay naman. Um, the sound is still good, pero um, malambot siya masyado. So, maybe after nitong ilang months, I will change it to 11. So, yeah. So, this is yung Seagull Rustic Interage. Kung interesado kayo dito, hindi tayo sponsor nito. Pero, ito siya. Binili ko siya para magkaroon ako ng ano, um, guitar for my tutorial. Actually, um, I think if I will have gig, I can also use it. The sound is really good. Wala siyang ano, wala siyang pick up, pero I'm pretty sure na pwede mo naman siyang lagyan. Okay, pwede mo siyang lagyan, pa-installan mo, or may nabibiling uh, pick up na you can just like plug and play na style. Or merong mga um, model na meron na talaga siyang um, pickups. So, mine doesn't have any pickups. So, natural lang siya. Meron kasi ako ano, meron kasi akong pickup na inilalagay dito sa sound hole. And I can just plug it in my amp kung kay na kailangan. Pero I like my acoustic guitar na um naka mic in lang. Okay, but syempre if it's live performance, it's much better to have a pickup para ilagay yung um yung tunog ng gitara sa um, mga monitors and speakers. Anyway, um, ito siya. So, kung papansin nyo, kahit dito, ang ganda nung pagka, ano niya, yung directions ng mga stain ng, ano, ng, ng, ng wood. Ayan. So, itong gitara ko na to, nung binili ko siya, second hand ko siya binili sa isang tao na Ang story niya is pumunta siya dito tapos bumili siya ng gitara para pagkalibangan. And then, nung nagka-work siya, hindi niya na ito na hawakan. And then, nung lilipat na siya, he decided to sell it. Kasi yung naging asawa niya, um, binigyan siya ng, pinamanaan siya ng lolo niya daw ng, ano, ng gitara. So, they have to sell this one. Anyway, ang only problem ko lang dito is ito. Meron siyang tama dito. Um, it's not that deep. Okay lang naman siya. Na-scratch lang ng konti. So, it's okay. It gives more um, personality. Um, may scar siya. And I don't blame yung mayari. Kasi it can really happen. Lalo na pag, you know, you always use your guitar. Pero, yeah. Um, this is my Seagull um, Rustic Interage. And this is the guitar na you will see me play um, here in my channel, Pariko in Boston, and also in um, Daddy Guitars PH. So, yeah, I hope na nagustuhan nyo to. Nakilala nyo tong guitar ako na to. I really like this guitar. It really sounds good. <laughs>
guys have any questions regarding this guitar or meron kayong mga gustong um, itanong regarding sa acoustic guitar kung yun ba yung gusto nyong gitara ano ba masasabi ko sa gitara na yun and you know things like that just comment down below and we can talk about it again o nga pala eh, sabihin ko sa inyo na meron tayong live streaming so um, sa live streaming natin na yun pwede kayo makipag interact magtanong uh, and live siya so masasagot ko kayo on the spot regarding sa mga um, content na meron tayo regarding sa mga guitar tips ko or even sa mga guitar tutorial natin I can interact with you there and yeah we can know each other so every Thursday siya ng 10 um, a.m. Philippines time onwards so tambay kayo okay so maraming salamat I hope na nakatulong to sa inyo kung binabalak nyo man bumili ng um, Seagull, Rustic Interaj this is the guitar and sa mga pare ko huwag nyo kakalimutan na mag like comment down below and subscribe kita rin sa inyo